assalamu alaikum five class uh, today we will start our next chapter which is about the living things and their life functions isme hum dekhenge ki living things zinda jandar kon kon se apni life mein functions perform karte hain first of all you have to recall uh, our planet has billion of living things is planet pe bahut se living things hain ye uh, sare living things yahan pe isliye survive karte hain kyunki is planet mein water bhi hai minerals bhi hai light bhi hai air hai warmth hai theek hai aur living things ek dusre pe depend karte hain एंड यू विल लर्न दैट सर्टन फंक्शन आर कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स बहुत सी लिविंग थिंग्स के फंक्शन एक जैसे होते हैं फंक्शन मतलब के जो वो काम करते हैं बट दे आर परफॉर्म इन अ वेराइटी ऑफ वेज लेकिन हर किसी का फंक्शन परफॉर्म करने का तरीका डिफरेंट होता है सबके सब लिविंग थिंग्स मूव करते हैं ग्रो करते हैं खाते पीते हैं सांस लेते हैं फील कर सकते हैं रिप्रोड्यूस अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं और वेस्ट मैटर प्रोड्यूस करते हैं लेकिन दे परफॉर्म दिस फंक्शन इन डिफरेंट वेज लेकिन हर किसी का ये फंक्शन परफॉर्म करने का तरीका डिफरेंट है देर इज अ वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ बहुत ज्यादा वेराइटी है हर किस्म के ऑर्गेनिजम इस अर्थ पे हैं वट डज इट मीन टू बी अलाइव अलाइव का क्या मतलब है जी अलाइव का मतलब होता है जिंदा तो वो क्यों जिंदा है वट करेक्टरिस्टिक्स डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम आर लिविंग थिंग्स हैव दैट मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे कौन से करेक्टर्स ऐसी कौन सी खसूसियात हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग यानी बेजान चीजों से डिफरेंट है इसमें हम वो डिटेल से स्टडी करते हैं देर आर सम थिंग्स ये फंक्शन की डेफिनेशन है देर आर सम थिंग्स विच ऑल लिविंग थिंग्स डू दीज जॉब्स आर टास्क आर कार्ड फंक्शन ऐसा काम जो आप करते हो ठीक है जो टास्क आपको मिलता है वो आप परफॉर्म करते हो तो इसका मतलब है कि आपने एक फंक्शन परफॉर्म की है लिविंग थिंग्स परफॉर्म दीज फंक्शन टू स्टे अ लाइफ जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स को वो फंक्शन परफॉर्म करना पड़ते हैं नॉट ऑल एनिमल्स परफॉर्म दीज फंक्शन इन द सेम वे लेकिन एनिमल्स का उन्हीं फंक्शन परफॉर्म करने का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है नॉट ऑल प्लांट्स परफॉर्म दीज फंक्शन इन द सेम वे इसी तरह एनिमल्स का और की तरह प्लांट का भी डिफरेंट होता है मैथड ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म द फंक्शन लिस्टेड बिलो यहाँ पे आपको डिफरेंट मैथड्स बताए जाएंगे जिस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं बट दे डू सो इन अ वेराइटी ऑफ वेज हर किसी का उस फंक्शन को परफॉर्म करने का जो वे है जो तरीका है वो डिफरेंट है ऑल लिविंग थिंग्स मूव सबके सब लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं उनको फूड चाहिए होती है और वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको रेस्पायरेशन कहते हैं यानी कि सांस लेने का प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड रिप्रोड्यूस और वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग अपने बेबी प्रोड्यूस करते हैं ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी लिविंग थिंग्स सेंसिटिव भी होते हैं हसास होते हैं दे यूज देयर सेंसेस ये अपनी सेंसेस यानी कि आईज नोज टंग ईयर इन सेंसेस को यूज करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट देयर सराउंडिंग्स और इनके सराउंडिंग कहते हैं जो इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं वो हम अपने सेंसेस की मदद से हम उनको जो है वो सेंस कर सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा है नाउ वी विल मूव टूअर्ड द मूवमेंट मोस्ट एनिमल्स कैन मूव देयर होल बॉडी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी बॉडी को मूव कर लेते हैं प्लांट्स कैन ओनली मूव सर्टन पार्ट्स कभी आपने प्लांट्स को चलते देखे तो वो मूव नहीं करते लेकिन सिर्फ उनके कुछ पार्ट्स मूव करते हैं ठीक है प्लांट्स ओपन देयर लीव्स एंड टर्न टू फेस द सन प्लांट्स जो हैं वो अपने लीव्स को ओपन करते हैं और ज, अ, अपना जो फेस है जो अपने लीव्स की डायरेक्शन होती है वो सन की तरफ कर लेते हैं क्योंकि उनको सनलाइट बहुत जो है वो रिक्वायर होती है सनलाइट उनको चाहिए होती है अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं हम भी मूव करते हैं क्यों मूव करते हैं इसकी क्या रीजन है टू फाइंड फूड ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है फूड के लिए वाटर के लिए टू अवॉइड डेंजर खतरे से बचने के लिए तो इस मूवमेंट को हम लोको मोशन कहते हैं जब एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाता है उसको लोको मोशन कहते हैं और वो लोको मोट क्यों करता है फूड को फाइंड करने के लिए वाटर के लिए और डेंजर से बचने के लिए All movement uses up energy. जब आप move करते हो तो उसमें energy भी जाहिर है हमारी जो है वो utilize होती है energy भी लगती है यहाँ पे आपको दिखाया गया seedling जो कि sunlight की तरफ uh, move कर रहा है यहाँ पे insects दिखाए गए हैं जो कि flapping करते हैं अपने wings से की help से वो fly करते हैं दे हैव आइर वन आर टू पेयर ऑफ विंग्स इनके पास टू पेयर है विंग्स के जेली फिश दिखाई गई है जो वाटर में मूव करती है इसकी बेल शेप बॉडी होती है ये स्क्वीज करती है वाटर को अपनी बॉडी से बाहर ओके ये लीच है जो कि अपने मसल्स को कंट्रैक्ट करके तो फिर मूव करती है ठीक है लूप्स की फॉर्म में 
ये बार्नकल्स हैं जो कि अपने आप को फिक्स कर लेते हैं एक प्लेस पे और वो पूरी जिंदगी वहीं पे गुजारते हैं स्नेक कैसे मूव करता है ये भी लूप्स बनाता है और ट्रैवल करता है स्नेक uh, जो है वो साइलेंटली आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज भी नहीं आती और वो फॉरवर्ड जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ये हमिंग बर्ड दिखाया गया है ये होवर्ड करता है जहां पे मतलब इसको अपनी फूड नजर आ जाती है ये वहां पे ही जो है ना वो मंडलाता रहता है लाइट वेट है बहुत ज्यादा इसका स्केल्टन टू लार्ज विंग्स होते हैं इसके पास विंग मसल्स हैं फोर लिम्स हैं इसकी फोर लिम्स जो है वो इसकी फर्दर मॉडिफाई हो गई हुई है किसमें विंग्स में ठीक है जो इसको फ्लाई करने में हेल्प करती है फिश जो है वो अपना हेड बॉडी और टेल को यूज करती है जब उसने वाटर में से मूव करना होता है वो पुश करती है अपनी बॉडी को फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑल यंग लिविंग थिंग्स ग्रो ग्रोथ जो है वो सब में होती है ठीक है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि पहले हम छोटे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं मतलब कि हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है एट सम स्टेज वेन दे बिकम अडल्ट दे स्टॉप ग्रोइंग जब यंग होंगे तब ग्रोथ होगी लेकिन जब एडल्ट बन चुके हैं वो मतलब कि एडल्ट हम कह सकते हैं कि वो अब सर्टेन एज पे पहुंच गए हैं कि अब उनमें ग्रोथ नहीं हो रही ठीक है तो फिर वो ग्रो करना स्टॉप कर देते हैं जब एडल्ट होंगे तो ग्रोइंग स्टॉप हो जाएगी जब वो यंग हैं तब ग्रोथ हो रही है सम स्पीशीज ग्रो मोर क्विकली देन अदर्स कुछ स्पीशीज हैं जो बहुत जल्दी से ग्रो करती हैं ह्यूमन बेबी टेक्स ओवर ट्वेंटी ईयर्स टू ग्रो टू फुल साइज लेकिन जो एक हमारे केस में अगर देखा जाए ना इंसानों के जो बेबीज होते हैं उनको 20 इयर्स जब आप भी 20 साल के हो जाओगे तो फिर आप में ग्रोथ नहीं होगी लेकिन अभी आप सब में ग्रोथ हो रही है जब आप 20 साल के हो जाओगे तो आप एडल्ट बन जाओगे और फिर आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी डू यू नो योर ईयर्स एंड नोज विल कीप गेटिंग बिगर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ के हमारे जो ईयर्स और नोज होते हैं वो पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं साइंटिस्ट ने रिसेंटली देखा है कि हमारे जो एक पर्सन है उसके ईयर्स ग्रो करते हैं ऑन एन एवरेज ऑफ जीरो मिलीमीटर ये बहुत छोटा सा एक नंबर है बहुत कम अमाउंट है पर ईयर सिर्फ इतनी सी ग्रोथ होती है जीरो पॉइंट टू टू मिलीमीटर नेक्स्ट यहां पे दिखाया गया यंग स्नेक जो है uh, जो कि आपकी फिंगर के साइज के इक्वल होता है वो ग्रो कर सकता है टू बिकम एन अडल्ट ओवर टू मीटर लॉन्ग और ये अडल्ट बन जाता है और इसकी जो है वो टू मीटर लॉन्ग होता है ये अ टाइगर टेक्स अ फ्यू ईयर्स टू रीच फुल साइज टाइगर को कुछ साल लगते हैं अपने uh, जो है वो फुल साइज तक पहुंचने के लिए ये प्लांट देखें आप पहले सीड को सॉइल में लगाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जर्मिनेट करता है ये सॉइल से बाहर आता है और फिर ये एक ट्री बन जाता है तो बीन प्लांट टेक्स अ फ्यू वीक्स टू ग्रो टू फुल साइज तो इसके लिए कुछ वीक्स लगते हैं लेकिन स्मॉल सीड जो है उसको ईयर्स सालों लग जाते हैं एक बड़ा ट्री बनने में ओके तो ये आज की हमारी रीडिंग है लाइफ फंक्शन के रिलेटेड मूवमेंट कैसे होती है कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे मूव करता है ग्रोथ किसमें होती है और किसमें नहीं होती तो ये सारा जो है इसमें डिस्कस किया गया है नाउ फाइव क्लास ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर ट्वेंटी नाइन आज हम यूनिट नंबर थ्री को वर्कबुक से सॉल्व करेंगे जितनी आज हमने रीडिंग किया उसी के रिलेटेड सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फीलिंग द ब्लैंक्स हैं इनको आपने कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो वेन दे आर डैश लिविंग थिंग्स कब ग्रो करते हैं अभी हमने डिस्कस किया कि वेन दे आर यंग लिविंग थिंग्स ग्रो करेंगे जब वो यंग होंगे ओके नेक्स्ट वन इज द ग्रोथ स्लोज डाउन एंड स्टॉप एट सम स्टेज इन डैश यहां पे आपको कुछ वर्ड्स मिसिंग है आपने उसको कंप्लीट करना है कि ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है या बिल्कुल स्टॉप हो जाती है कब हमने अभी जो है वो डिस्कस किया है कि अडल्ट जब एक बनता है तब उसमें ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो ये मिसिंग वर्ड्स आपने लिख लेने हैं इसका मतलब है अडल्ट हुड ओके नेक्स्ट ऑन योर वर्क बुक पेज नंबर थर्टी यहां पे आपका है क्वेश्चन नंबर टू जो आज हम सॉल्व करेंगे जो आज की रीडिंग के रिलेटेड है वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इसमें हमने देखा कि एक एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके क्यों जाता है तो इसका आपने आंसर लिखना है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड अपनी खुराक की तलाश के लिए वॉटर के लिए और टू अवॉइड डेंजर या खतरे से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाता है तो इसका ये आंसर आपने नोट कर लेना है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड कॉमा वाटर और टू अवॉइड डेंजर देन फुल स्टॉप नेक्स्ट इज द ओन योर वर्क बुक पेज नंबर थर्टी वन 
आपने इसका आंसर करना है चूज द करेक्ट आंसर वट डज लोकोमोशन यूज अप लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना ठीक है तो लोकोमोशन में क्या चीज यूज हो रही है एनर्जी एयर पेट्रोल या कोल तो आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होता है तो जब हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो हमारी एनर्जी यूज होती है तो आपने इसको सर्कल कर लेना है नेक्स्ट ऑन योर वर्क बुक पेज नंबर थर्टी टू यहाँ पे आपके कॉलम्स हैं आपने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन बताई गई हैं आपने कॉलम बी में उनकी करेक्ट टर्म के साथ मैच कर देना है एज यू कैन सी द फर्स्ट वन इज द अबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन तो ऐसी एबिलिटी जिसे ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं रेस्पायरेशन कहते हैं लोकोमोशन कहते हैं या सेंसिटिविटी कहते हैं तो आज हमने इसको डिस्कस किया सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आप अपने सराउंडिंग में माहौल में चीजों को सेंस कर सकते हो कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना रेस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने बेबीज प्रोड्यूस करना ठीक है तो नंबर वन को आप मैच कर दोगे लोकोमोशन के साथ ओके नेक्स्ट ऑन द वर्क बुक पेज नंबर थर्टी फाइव यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और जो आज हमने पढ़ी है यहां से थर्ड वन एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दिस मूवमेंट इज कार तो यहां पे आपने मेंशन कर लेना दिस मूवमेंट इज कार लोको मोशन ओके तो यहां पे आपने इसको नोट कर लेना ओके नाउ नोट योर डायरी आपने रीडिंग करनी है आज बुक पेज नंबर ट्वेंटी टू और ट्वेंटी फोर की जितनी हमने की है और उसके अलावा लर्निंग करनी है वर्कबुक पेज नंबर ट्वेंटी नाइन टू थर्टी टू और थर्टी फाइव की इस पे जितना जितना हमने सॉल्व किया है वो आपने लर्न कर लेना है